ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் என்னுடகம் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் குழந்தைங்களுக்கு அம்பர்ல கட் சுடிதார் எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்போ எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லைனிங் கிளாத் எடுத்திருந்தோம் இல்லைங்களா பேக் பீஸ் ஃப்ரண்ட் பீஸு அது ரெண்டுத்துலேயுமே நம்ம அடிப்பக்கத்தில் நம்ம வந்து ஒரு மடக்கி இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா அந்த பிசுரெல்லாம் தெரியாமல் நமக்கு நீட்டாக அப்படி மடக்கி நம்ம ஸ்டிச் போடும்போது அது நீட்டாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம இதில் லைனிங் பீஸை வந்து சைடில் மட்டும்தான் நம்ம வந்து மெயின் கிளாத்தோடு அட்டாச் பண்ணுவோம் கீழே வர்றதை அதை தனியாக தான் நம்ம மடித்து அடிச்சுக்குவோம் ஏன்னா நம்ம கீழேயும் நம்ம வந்து மெயின் கிளாத்தோடு சேர்த்து அட்டாச் பண்ணோம்னா அது ஒரு மாதிரி அசிங்கமாக இருக்கும் அதனால் நம்ம சைடில் நமக்கு ஹிப் நமக்கு சைட் போர்ஷன் ரெண்டு சைட்லேயும் மட்டும்தான் நம்ம வந்து லைனிங் கிளாத்தை சாரீ கிளாத்தோடு அட்டாச் பண்ணணும் ஓகே இப்போ நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அம்பர்ல கட் சுடிதாக இருக்குது நம்ம பேக் பீஸ் வந்து தனியாக சாரீலையும் லைனிங்லேயும் கட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லைங்களா அந்த சாரீயோட பேக் பீஸை எடுத்து போட்டுட்டு சாரீ கிளாத்தோட உள் பக்கத்தில் நம்ம வந்துட்டு லைனிங் கிளாத் அட்டாச் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அது மாதிரி லைனிங் கிளாத்தை போட்டு நீட்டாக அது எந்த சுருக்கமும் இல்லாமல் நீட்டாக நம்ம கார்னர்லாம் நம்ம பின் போட்டு வச்சிடலாம் நமக்கு சாரீ கிளாத் வந்து ரொம்ப நொழு நொழுன்னு இருக்கிறனால நமக்கு கண்டிப்பாக எங்கிட்ட அது விலகி போயிடும் அந்த வெல் எங்கேயுமே விலகாமல் நமக்கு சுருக்கம் வராமல் இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த மாதிரி பின் போட்டு ஸ்டிச் பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்கள் நான் பின் போட்டு ஒரு பக்கம் ஃபுல்லாக நான் ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துட்டேன் நெக்ஸ்ட் பக்கமும் நான் வந்து இது மாதிரி பின் போட்டு தான் வச்சுருக்கேன் திரும்பவும் நான் வந்து மறுபடியும் நீட்டாக எடுத்து விட்டுட்டு பின் போட்டு திரும்ப தான் போய் இந்த பக்கம் நான் ஸ்டிச் பண்ணுவேன் அப்போ தான் வந்து நீட்டாக வரும் இப்போ நம்ம ரெண்டு பக்கமும் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்த பிறகு சைடில் வர்ற எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா தான் கட் பண்ணியிருந்தோம் சாரீ கிளாத்தில் அதை வந்து நீட்டாக அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்த பிறகு பாருங்கள் எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குன்னு நம்ம ரெண்டு சைட்லேயும் நம்ம லைனிங் கிளாத்தையும் சாரீ கிளாத்தையும் நம்ம ஒரே சம அளவில் நம்ம அட்டாச் பண்ணிட்டோம் எந்த சுருக்கமுமே இல்லாமல் இப்படி நீட்டாக இருக்கணும் இப்போ நம்ம பேக் பீஸ் ரெடி பண்ணி எடுத்துட்டோம் அடுத்து ஃப்ரண்ட் பீஸ் பார்ப்போம் ஃப்ரண்ட்லேயும் அதே போல் தான் சாரீ கிளாத்தோட உள் பக்கத்தில் நம்ம லைனிங்கை வச்சு நம்ம தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் நான் சென்டரில் ஃபஸ்ட்டு தையல் போட்டிருக்கேன் அடுத்து நம்ம இந்த சென்டரில் வச்சு தையலில் கீழே போட்டு நம்ம மறுபடியும் சைட்லலாம் நம்ம வந்து பின் போட்டு திரும்ப நம்ம தைச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து துணி எங்கேயுமே நமக்கு விலகாமல் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் ரெண்டு பீஸையுமே அது மாதிரி தைச்சி எடுத்துட்டேன் இந்த மாடலில் தான் நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இல்லைங்களா அதுக்காக நம்ம நடுவில் கொடுத்துருக்குற அந்த நடுவில் கொடுக்கறதுக்காக எடுத்துருக்கிற கிளாத் எடுத்துக்குவோம் அந்த கிளாத்தையும் நம்ம இப்போ ஃப்ரண்ட் சைடு ரெண்டு பீஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த ரெண்டு பீஸில் வர நல்ல பக்கத்தையும் நம்ம சென்டரில் வைக்க எடுத்துருக்கிற நல்ல பக்கத்தையும் இந்த மாதிரி வச்சு நம்ம தையல் போடணும் அப்படி போடும்போது நம்ம தையல் வந்து உள்பக்கம் போயிடும் வெளியில் நீட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அது போலயே இன்னொரு சைடில் உள்ள பீஸையும் நம்ம வந்து இதோட ஜாயின் பண்ணிடலாம் இந்த கிளாத்தையும் எடுத்து நம்ம அந்த மூணாவது பீஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த பீஸ் மேலே போட்டு நம்ம இப்படி தையல் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு தையல் வந்து உள்பக்கமாக போயிடும் இப்போ நான் வந்து சென்டரில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா கிளாத்து அதனோ அதில் வந்து ஒரு நாலு இன்ச் உயரம் வந்து நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த சென்டர் கிளாத் நம்ம சென்டரில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கிற கிளாத்தில் நம்ம சென்டராக எது வருதுன்னு பார்த்துக்கணும் நல்லா தேய்ச்சி சென்டர் அடையாளப்படுத்திட்டு அந்த இடத்துல நம்ம ரெண்டு சைடும் ஃப்ரண்ட் சைடில் வர ரெண்டு பீஸையும் நம்ம சேர்த்து இது போல் வச்சிடணும் எடுத்து எடுத்து வச்சு நம்ம தையல் போடுறோம் ஒரு நாலு இன்ச் உயரத்துக்கு அதுக்காக நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த சேஃப்டி பின் வந்து குத்தி வச்சுருக்கேன் குத்தி வச்சுட்டு நான் வந்து ஒரு இப்போ பா ஷேப்பில் நம்ம அந்த இடத்துல தச்சு விட்டோம் அப்படின்னா இது போல் நமக்கு அந்த உள்ளே உள்ள கிளாத்து இந்த மாதிரி பைப்பிங் மாதிரியும் நம்ம லேஸாக அப்படியே வச்சு தச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுவும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே நீட்டாக அழகாக இருக்கும் அந்த பைப்பிங்கும் நமக்கு பார்க்குறதுக்கு அடுத்து நம்ம இப்போ இந்த மாதிரி தைச்ச பிறகு நம்ம ஃப்ரண்ட் பீஸ் பேக் பீஸ் ரெண்டுமே ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ இது ரெண்டோட ஷோல்டரையும் நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ணிடலாம் இப்படி ரெண்டு ஷோல்டரையும் நம்ம ஒன்று மேலே ஒன்று எடுத்து போட்டு ரெண்டு நல்ல பக்கத்தையும் ஃப்ரண்ட் பீஸோட நல்ல பக்கத்தையும் பேக் பீஸோட நல்ல பக்கத்தையும் இப்படி ஒன்று மேலே ஒன்றா போட்டு நம்ம அட்டாச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஷோல்டர் ஈஸியாக அட்டாச் பண்ணிடலாம் அடுத்து நம்ம வந்து ஷோல்டர் அட்டாச் பண்ணி எடுத்த பிறகு நமக்கு இப்படி பிசுராக இருக்குது இல்லைங்களா நமக்கு கை பக்கம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நமக்கு நெக் லைன் எல்லாமே பிசுராக இருக்குது அதுக்காக நம்ம
அதுபோலயே நம்ம வந்து ஆம் ஹோல் சைடு கைக்குள்ளிலேயும் நம்ம அது மாதிரி நம்ம வந்து கிராஸ் பீஸை வச்சு அடிச்சுட்டு அந்த பிசிறு பக்கத்தில் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சிசர் கட் கிராஸாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து அந்த இடத்துல சுருக்கம் வராமல் நீட்டாக நமக்கு நல்லா படிஞ்சு கொடுக்கும் நம்ம கட் பண்ணும்போது தையலில் கட் பண்ணிடாமல் தையலை விட்டு வெளியில் மட்டும் நம்ம நீட்டாக கட் பண்ணி அதுக்கு பிறகு மடித்து அடிக்கணும் இப்போ நம்ம நெக் லைனு எல்லாமே வந்து ரெடி பண்ணி எடுத்துட்டோம் இப்போ நம்ம சைட் மட்டும் ஜாயின் பண்ணணும் இப்போ நான் சைட் ஜாயின் பண்ணுறேன் பாருங்கள் சைட் ஜாயின் பண்ண பிறகு ரெண்டு சைடுமே இப்போ நான் வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ஜாயின் பண்ண பிறகு நமக்கு இப்படி சூப்பராக அம்பல்லா அம்பல்லா ஷேப்பில் நமக்கு நல்லாவே வந்திருக்கு இப்போ நம்ம கீழே வந்துட்டு இப்படி நான் அன்னிவனாக தான் கட் பண்ணியிருந்தேன் சாரீ கிளாத் மேலே லைனிங்கை போட்டு அதனால் இப்போ நம்ம ஈவனாக கட் பண்ணிக்கலாம் இது போல் ஈவனாக கட் பண்ணி எடுத்த பிறகு நம்ம அந்த சாரீ கிளாத்தை நம்ம மடித்து அடிச்சிடணும் நம்ம கீழே மடித்து அடிக்கிற போது நம்ம அம்பர்லா கட் அப்படின்றதுனால நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரே தடவையாக ஒரு டைம்லேயே நம்ம ரெண்டு ஃபோல்ட் பண்ணி மடித்து அடிக்க முடியாது ஃபஸ்ட் இது போல் ஒரு தடவை மடித்து அடிச்சுக்காங்க அப்புறம் திரும்ப இன்னொரு டைம் மடித்து அடிக்கும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி ரொம்பவே நீட்டாக கிடைக்கும் இப்போ நம்ம சுடிதார் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் கீழே பாட்டமும் நமக்கு ரொம்பவே அழகாக நமக்கு பூ மாதிரி நல்ல ஃப்ளார் மாதிரி நமக்கு வந்திருக்கு மேலே ஆனால் நம்ம இந்த பைப்பிங் வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த இடத்துல நம்ம வந்து கொஞ்சம் டிசைன் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்னும் நீட்டாக இருக்கும் அதுக்காக நான் வந்து இப்படி இந்த பஞ்சு வேஸ்ட்டாக அந்த காட்டன் இல்லைனா நம்ம கிளாத்தில் கூட பண்ணிக்கலாம் கிளாத்தில் பண்ணும்போது இப்படி குட்டி குட்டியாக ரொம்ப குட்டியாக நம்ம கிளாத்தை கட் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் நம்ம என்ன கிளாத்தில் என்ன கலர் கிளாத்தில் பண்ண போகிறோமோ அந்த கிளாத் எடுத்துகிட்டு அதுக்குள்ளார நம்ம அந்த காட்டனை வச்சுட்டு நம்ம இப்படி பால் மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் செஞ்சு நம்ம ஊசி நூலில் அதை வந்து அப்படியே சுற்றி முடிச்சு போட்டு நம்ம அதை ரெடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் இந்த பாலை வந்துட்டு நம்ம ச நம்ம தச்சிருக்கிற ட்ரெஸ்ஸில் எங்கேனா அட்டாச் பண்ணுமோ அதையும் நம்ம ஊசி நூல் பயன்படுத்தி அட்டாச் பண்ணிடலாம் ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் இப்படி தச்சு விட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு சீக்கிரம் ரிமூவ் ஆகாது நம்ம ஒட்டுறது கூட நமக்கு விழுந்துடும் நம்ம இப்படி ஊசி நூலில் தைக்கிறது வந்து நமக்கு ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக நல்லா ஸ்டிஃப்பாக நிற்கும் இப்போ நம்ம மொத்தமாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் நம்ம அம்பர்லா கட் சுடிதார் குழந்தைங்களுக்கு இதே மாதிரி தான் பெரியவங்களுக்கும் ஆனால் நம்ம சைஸ் மட்டும் வேரி ஆகும் நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக இது மாதிரி கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நம்ம பெரியவங்களுக்கு அப்படிங்கும் போது இன்னும் அளவுகள் வந்து ரொம்ப லென்த்தாக வரும் அதுக்கு தகுந்தது மாதிரி நம்ம ரொம்ப நீட்டாக நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கணும் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் போதுங்க எப்படினாலும் நம்ம அழகாக நம்ம க்ரியேட்டிவிட்டியை பொறுத்து ரொம்ப அழகாக ஸ்டிச் பண்ணலாம் நம்மள்ட்ட இருக்கிற சாரீ கிளாத்லேயும் நம்ம இவ்வளோ அழகான சுடிதார் வந்து சுடிதார் ஃப்ராக்லாம் மேக் பண்ணலாம் நம்ம லைனிங் மட்டும்தான் இப்போ நம்ம வந்து வெளியில் வாங்குற மாதிரி இருக்கும் லைனிங் கிளாத்தும் மீட்டர் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் இல்லைனா தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸில் கூட கிடைக்குது அதனால் நமக்கு ரொம்பவே நமக்கு அந்த ஸ்டிச்சிங் மெத்தடை மட்டும் தெரிஞ்சிட்டால் ரொம்ப அழகாக நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி நம்ம குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் போட்டு பார்க்கலாம் என் பொண்ணுக்கு நான் இந்த ஃப்ராக் தான் போட்டேன் இப்போ நான் அவங்கள்ட்ட வீடியோவில் சொல்லி கொடுத்தது வேறு அந்த ஃப்ராக் வந்து நான் எங்கள் அண்ணன் பொண்ணுக்கு ஸ்டிச் பண்ணியிருந்தேன் இது என் பொண்ணுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டே ஸ்டிச் பண்ணேன் ரெண்டுமே ஒரே சாரி தான் பாருங்கள் இதுவுமே எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு இது நான் கட் பண்ணும்போது சும்மா ஒரு ஃபோட்டோ மட்டும் அப்போ கிளிப் எடுத்து வச்சுருந்தேன் அதை காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ரெண்டு அம்பர்லா கட்டுமே நமக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது நீங்களும் இது மாதிரி உங்கள் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் போடுங்க நம்ம சாரி கிளாத்தில் தான் நம்ம பண்ணுறோம் அதனால் ஈஸியாக பண்ணலாம் இது என் பொண்ணுக்கு நான் போட்டேன் ஒரு லெகின் போட்டு இந்த டாப் போட்டுருந்தேன் ரொம்பவே அழகாக கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது ஓகே தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொன்று நிறையா வீடியோக்களோடு உங்